You're listening to East Africa's biggest podcast show, Swahili Radio. Stream, discover, share. Hey, bana mambo vipi kama kao? Mimi the MVP, half man, half amazing little army back again kwenye Swahili Radio by Audio Mac hosted by me the MVP. Download app ya Audio Mac kwenye iOS, Android kusikiliza ngoma kali kibao za wasanii na wa feel na wapenda your favorite. Pia unaweza kusikiliza EPs, albums, you name it. Pia unaweza kaingia audiomag.com kusikiliza na kudiscover new music, new talent and stuff like that. Leo kwenye Swahili Radio by Audio Mac na piga story na moja kati ya producer wakali sana. He is the one and only Zombie S2 Keys. Inakuaje mwanangu? Kama kawa? Kama kawa. Kizazi. Yeah, yeah. Siku zote ni ushindi nini drip zinazingatiwa? Yeah, yeah, yeah. Kupoa kama kawa and stuff kama like kawa. that. Yeah, yeah. Ushindi ni mwingi. Leo nataka tupige ma story kibao kwenye Swahili Radio, right? Watu waweze kumfahm S2 Keys ni nani? Toka alipotoka mpaka hapa alipofika. Moja kati ya kitu ambacho mimi nakipenda kutoka kwako ni nidhamu yako ya hali ya juu sana. Salut. Una nidhamu sana na nadhani hii ndio inachangia mafanikio yako. Salut. Lakini pia una love ya kutosha kwa wasanii na kitu ambacho una kip ambacho unakifanya yeah. kinatoka moyoni like you're passionate about it yeah. nataka kwanza kusikia safari yako mpaka unakuja Dar es Salaam yeah. unakuja unapata nafasi kukutana na artist una record ngoma and stuff like that ili kuaje kutoka Mbeya mpaka unafika Dar es Salaam mm mimi naweza nikasema mimi kwanza mimi ni Mbeya boy kwa nimekulia Mbeya most of the time yeah lakini mimi naweza nikasema nimepata bahati moja kwa kukutana na walimu waku yeah. katika shule kwanza nasoma primary wengi walikuwa ni watu ambao wanapenda music oh yeah. so kupitia hiyo ilikuwa inanifanya mimi pia kwa kutovunjika moyo wa kitu ambacho nakifanya cause watu wengi walikuwa mbele yangu naona wanapenda wana music so mbea hiyo yeah mimi nimesoma mbea yeah. primary sem moja inaitwa shule inaitwa KCM Kiola Call Mine sem moja inachinjwa mimi na chimbo ma, makaya mawe mm-hmm, mm-hmm, yeah mm-hmm. So yeah, nimekulia kule I was there with my mom. Mm-hmm. Yeah, so yeah. Kwa niko hapo kule nilikuwa toka nimeanza darasa la kwanza nimeenda hivi na hivi nikawa napenda masuala ya band, unajua? Mimi nimeanza kwenye band ya shule. Band unashika ngoma, tunapiga ngoma tu za kwenye way know. back. Way back. Bush, yeah. unajua? Yeah. So yeah, it was like that. So kutoka pale nikawa napiga hivyo band, napiga ngoma yani shule nini. Yeah. Nikawa naona nikipiga watu wanapenda, wana enjoy but I didn't know that that, that was a production. I didn't know. Mm-hmm. So nikawa najua okay naweza kufanya. Lakini at the same time pia nilikuwa ni mtu ambaye napenda music. Oh yeah. Kwa nilikuwa napenda kuziimba nyimbo za wasanii, ma rap ama nyingi Professor J, yeah. nani. Yeah. So I was na na skiliza zin na fanya like na naimba ile nyimbo nani. Sasa nikiwa naimba napiga madawati na nini. Yeah. So it was like that. that oh yeah. Ikaanzia huko. Kwa nini uliamua kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam? Ah uh, Mbeya kuja da cuz mama pia alikuwa na kama Mbeya lakini pia da anakuja kuna michakato pia sisters tulikuwa na nyumba huko na ndugu kibao wa Dar es Salaam so it was like that so nilikuwa likizo nikitoka Mbeya nasoma na kuja da na still likizo na nini yeah. na rudi Mbeya kwa sababu mama anafanya kazi shule na pia kulikuwa na ndugu zangu na kule home na you know so it was like that so nikija Mbeya na nini kwa hadi nimemaliza primary school nikafaulia pale pale Mbeya shule inaitwa KCM lakini secondary yeah. nikasoma pale pia nikamkuta Eddie Master wa pale yeah. olevu anapenda mziki shout out kwake anaitwa mwalimu Kaniki nadhani wengi wanamjua Kaniki huyo yeye yeah, alikuwa anafanya sana ana band yake sasa ana studio ana nini yeah. kwa hiyo kutoka pale nilikuwa ni mtu ambaye nafuatilia by the way mimi sijafundishwa production na mtu okay. so it was like that kuangalia hoje kupita ma studio no, no, kukutana no. producer yote yule no kunimfundisha no 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 sijaipata mm. hiyo nafasi i never get that chance self made yeah it was like that like okay naangalia naweza kufanya hiki najifunza nikipata time mm. yeah kwa kuanzia pale movement zikaanza yeah kwa baada hapo nilipomaliza nadhani form 4 nilikuwa tayari nishaanza kwenda ma studio manini najua yeah. kwa baada hapo nilipomaliza form 4 nakumbuka kitu ambacho nakumbuka ni kwamba nilitoka Mbeya kule nikaenda nilitoka Mbeya Bushi nikaenda mjini mm-hmm. bila maza kujua unajua mm-hmm. ya yeah, iko nikafika town pale mama kana ni zona oh, kaka nani kwa nani kwa sina wana sana kwa yeah. nilikuwa nakaa kwa washikaji tu na nini yeah. na kaka nini hapa na pale hapa na pale lakini kila siku ya Mungu nilikuwa naenda kwenye library zizi unaenda unaomba muda unalipia 2000 buku unakaa unapiga biti unaondoka Oh yeah. It's the news is safe. Kwa ilikuwa hivyo. Kwa yeah, internet cafe unazungumzia? Ye yeah, ye. Yeah. Kwa oh, yeah. ilikuwa ndio hivyo. Natumia headphone, earphone najua. Mhm. Kwa ilikuwa hivyo. Kwa baada ya hapo 
nikaja kufaulu kwenda shule ya boys mimi nimesoma boys a level oh yeah morogoro shule moja inaitwa cool boys morogoro so it was so bad sana na da oh yeah kwa nikasoma morogoro pia nikawa nafanya kuna kutana na wana wanachana wanaimba na wavemea mabiti nini yeah kwa kutoka hapo ndio nikawa nikija da likizo natafuta ma studio makubwa naenda na kanje nina nini muoga hapa na pale mpaka mm-hmm. nikaja kukutana na country boy yeah yeah, yeah kuna mwanangu mmoja anaitwa Iverson ndo alikutanisha na country boy so oh, yeah, yeah. Okay. Alright, BT EP ya kwanza ambayo naikumbuka ilibadilisha maisha yako. Ah, um, maisha yangu ya mziki nazema yalianza kubadilika nifanya ngoma moja na jamaa fulani bado bado wako wana struggle lakini wanaitwa young boys. Oh yeah. Yeah, ambao walinipelekea mimi pia kufanya kazi na country boy nyingi zaidi. Kwa hiyo ile ilinipelekea mimi kuanza kwenda media, yeah. kwenda wapi? Lakini nilipofanya au wapi ya country boy ka ukubwa zaidi kwa sababu nilitokea ile beat walipenda sana ma DJ so DJ alikuwa anaipenda kwa anaiomba sana beat. Kwa kuanzia pale vitu vingi sana vili change. Like okay, kumbe this thing is serious. Can yeah. take it serious and naweza nikafanye. Okay. Na wakati unaanza kufanya kazi za production, ulikuwa hauna vifaa vya vyote vile na wala ulikuwa hauna studio. Ulikuwa yeah. unafanyia beat wapi? Nilikuwa na laptop. Kwa hiyo nilikuwa naenda ma studio ya watu. Mm-hmm. Yeah, sometimes natumia kwenye subwoofer au na nini unajua. Just like that. Yeah. All right. Wakati unaanza kufanya beat Ulikuwa unafanya just for love au ulikuwa unategemea siku moja uje kufanya beat na uje kulipwa na ije kubadilisha maisha yako? Ulikuwa na that vision. No, ulikuwa unafanya tu for love. Haukuwahi kujua kwamba hii inaweza kaja kubadilisha maisha yako? Ya, yeah, nilikuwa kwa bado nilikuwa nasoma, kwa hiyo nilikuwa naona okay. Na kitu ambacho nabidi nikifanye cuz unajua mzazi nimekusomesha, ni kwa hiyo nilikuwa najua okay. Nafanya lakini nina kitu muhimu. Kumbe sikujua kitu ninachokifanya kipindi hicho ndio ambacho kilikuja kuwa ndo maisha yangu. Oh yeah. yeah. Ulikuwa moja kati ya ma producers ambao walikuwa wanatoa hits kibao pale yeah. Switch Records yeah. kwa Switch ya baba. Yeah. Hits kibao zilitoka pale ndani yeah. lakini baadaye zikatoka story nyingi sana kuhusiana na wewe kuondoka Switch Music. Yeah. Na story zilizokuwa kipindi kile ni kwamba sababu ilikuwa ni maslahi, malipo hayakuwa fresh and stuff like that ndio maana ukaamua kwenda kuanzisha movement yako, kuanzisha studio yako mwenyewe Pluto and stuff like that na kipindi kile pia watu walikuwa wanaanza kuona kama vile S2 Kids kama naondoka switch na kwenda kuanzisha Pluto ni kitu kizuri lakini kudaiwa kwamba hakuwahi kufaidika wakati huko switch ndio ilionekana tatizo sana ni kweli wakati umeenda kuanzisha Pluto haukuweza kuona faidika vizuri wakati huko switch no 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 ilikuwa watu wengi walifikiria hivyo unajua the more una move unakuwa unafanya kitu chako mwenyewe kila mtu anachukulia tofauti cuz wa Tanzania wajazoea sana mtu kuanzisha kitu chake mwenyewe. Yeah. Lakini shara kwa quick rack kwa sababu switch pale pamenipa mafanikio makubwa kwa alinifanya mimi kuwa stukizi. Yeah. Kuanzia connections za wasanii. Yeah. Pia nasema katika wasanii ambao katika wasanii ambao wanajua na kutambua uwezo mkubwa wa kujua huyu producer ana kitu quick rack. Oh yeah. Kila producer ambaye anaweza come point ujua na kitu special ndani yake. Yeah. Kuanzia ukiangalia fanya na Narel, Lufa, nani yeah. So we, so hadi mimi nimefika na nini? Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua talent ya production sana. Oh yeah. So pia kutokana na hiyo yeye pia ni producer ujua. Yeah, yeah. yeah. yeah kwao pia alikuwa ni mtu ambaye anatujenga like mziki fanya hivi fanya hivi. So pale mimi nimejifunza vitu vingi sana na yeye pia alikuwa ananishauri vitu vingi hadi na ama nilikuwa nipo. Ila maneno yalikuja mengi kutokana na ujue binadamu ana maneno. Yeah. Lakini it was all about family, all about movement, all about development and ukuaji. So that's why mnaona hata size mimi naenda switch nafanya nini? Tunaongea, tunapiga story. Yeah, yeah. Umefanya beats kibao na moja kati ya beat ambazo ziliwahi kuja kubadilisha maisha yako, unasema ni ambayo ulifanya na wao washikaji before. Yeah, yeah. Baada ya umeshapata jina now, yeah. ni midundo ipi ambayo ilikuja ikabadilisha maisha ya S2 Keys ambaye sasa hivi yuko kwenye platform kubwa? Uh, ndipo nyimbo nyingi lakini naweza ngasema kuna nyimbo ambazo zilinifanya niingie kwenye biashara ya mziki kikubwa zaidi. Yeah. Nilikuwa nafanya lakini sikuwa kwenye biashara kiasi hicho. Yeah. Lakini kwa mfano nyimbo kama Tetema, mm-hmm. Babalao, mm-hmm. uh, nyimbo nyingi zilinifanya niingie kwenye biashara ya mziki like okay this is serious business and this is this is money you know. Yeah, yeah. So from there ukawa naona okay ya shara mziki kumbe ina hela ina pesa tunaweza tukafanya hivi so yeah. yeah kuna time uliwahi kusema kwamba hawezi kufanya beat mpaka ulipwe dola elfu moja yani una charge dola elfu moja pa beat hiyo ni kama milioni mbili na laki tano hivi za kibongo yeah, yeah, na pale ikaonekana ilikuja hiyo baada ya unafanya katika studio yako wewe mwenyewe your own studio ya Pluto na S2 Keys watu wakadai kama vile kuna baadhi ya wasanii waliweza kuwa wafanye naye tena kazi 
kwa sababu waliona gharama ni kubwa sana. Ni kweli kuna baadhi ya wasanii uliwapoteza kwa sababu ya gharama ilikuwa kubwa sana na ni nani aliyafold kulipa dola moja Hawasanii wengi sana walikuwa wameweza kuelewa nini inamaanisha lakini sikupoteza sema wasanii wanakuaga sometime wengi hawaamini kwa kitu unachokisema wanaishi kama ah yule ameanza kuwa hivi no. Lakini me I do that for the sake of the production kwa ujumla cause mimi naamini kwenye swala la mabadiliko. So as long as sisi kama sisi tunaweza tukafanya mabadiliko tusitegemee zamani uko nafanya nini. Yeah. Tukiangalia system ya muziki wa Tanzania ilivoka. Kama watu wasanii wataweza kutulipa uh, studio session hela nyingi basi tutashindwa kupata hela kwa sababu sisi mara nyingi maproducer wengi wa Tanzania wanategemea studio session wengi asilimia kubwa. Yeah. Kwa hiyo nikaona nikifanya vile naweza nikawa inspire hapo. Lakini mimi nifanya vile nilikuwa tayari nina ngoma nyingi sana. Okay. Pia nishaandaa vitu vyangu kwa ona jua. Watu wengi walikuwa wanaona kama ah hii itakuwa ndio mwisho itakuwa ndio lakini no. Yeah. Wengi wakaona ngoma zinazidi kutoka, mawe yanazidi kuwa makubwa, sound inazidi kuwa kubwa na watu wanazidi kuwa. So ile ka develop mindset hata kwa mawa young producers like okay. Kumbe tunaweza tukakaza tukapata hela nyingi. Hata kama sio dola 1000 basi hata mtu akitupa dola 500, hata oh, yeah. 300 fresh. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwatoa kwenye ideology fulani kwamba wasanii kwamba producer inabidi alipo hela na nyingi sio kidogo. Okay. Moja kati ya vitu ambavyo viliwahi kuja kubadilisha pia maisha yako ya production yeah. ni pale ambapo ulikutana na Diamond na mmeonekana kuwa na chemistry kali sana. Yeah. Kwa muda mrefu Diamond amekuwa akifanya kazi na maproducers tofauti lakini Liza amekuwa akifanya naye kazi kwa ukaribu sana. Estukiza yeah. ilivyokuja sound ya Diamond kabadilika and stuff like that mka click na zikatoka hits kibao. Yeah. Mlikutana vipi na Diamond paka mkaanza kufanya kazi? By the way watu wajui Liza mimi ni, mimi Diamond nilikuwa na oh, by the way namtafuta mwenyewe lakini ilikuwa na mtafuta Diamond kipindi Liza anafanya kazi studio za wasafi na za Oh yeah ilikuwa Sinza Sinza yeah. so yeah alikuwa anaandaa albamu yake ya Boys from Tandale yeah so ni kwa always naenda nataka kuona naye cuz nataka asikie sound you know that something like that grinding okay so yeah nikakutana na Liza pale nilikuwa nimeanza kufanya kazi na Mavoko kipindi hicho okay bila chimavoko yuko wasafi kwa hiyo kulikuwa na vana mavoko yeah. kwa hiyo nikasikia na Diamond lakini nafanya kazi na mavoko nikafanya kazi ya nyimbo ya mavoko na Pato Ranking and ngoma ngoma yeah kwa Diamond ndio kwa shanijua lakini hatujaifanya kazi wala hatujaikutana like in studio stuff like that you know yeah, yeah. so nikakutana na Liza nikamwambia na beat bwana Liza naomba utamsikilizisha bro Nashalo kwa Liza alimsikilizisha Diamond lakini kaja kukutana na Diamond pia mimi mwenyewe nikamsikilizisha yeah. akamwambia muache beat Liza and record. Oh yeah. Alivokubali it was a chance it was a big big chance kwangu kwa sababu Diamond ni msanii mkubwa kwa unavyopata nafasi anakusikiliza producer anapenda sound yako it was a good opportunity kwangu kwa kuanzia pale tukafanya nyimbo ya Vanessa ilikuwa kwenye album ya Zboy a boy from Tandale. Yeah. Kuanzia pale sound akapenda tukaanza ku click that's the that's the way we start yeah yeah, yeah. inaonekana chemistry yenu ni kali sana wewe na diamond nzuri sana unadhani imesababishwa na nini ah uh, kwanza diamond ni brother uh, ni mshauri ni mshikaji ni mwana kwa hiyo ule ushikaji wana pia kuna vitu vingi sana ambavyo tunavipenda tuna in common naweza nikasema yeah. kwa hiyo ilipelekea tu hiyo kuepo hivyo pia diamond anapenda kufanya kazi na mtu anayefanya kazi kwa as long as unafanya kazi sana tafanya kazi na wewe as long as unajituma na atajituma atajituma kwa kukuonesha ili asikuangushe na wewe usimwangushe yeah, right. umefanya kazi na wasani wengi sana studio yeah. lakini kuna zile moment ambazo huwezi kuzisahau mkiwa studio na kuna yule artist ambaye unamfilm mkiwa na studio and stuff like that ni msanii gani apart from diamond ukiwa na studio una enjoy sana session na yupi ambaye ukiwa na studio session na kwani ya kujitafuta sana Ai hapo wengi yani hapo sio mmoja cuz kila msanii unajua na vibe yake akijamoni mm-hmm. ta enjoy lakini kwa enjoy wake ni tofauti na kijaraivan oh, yeah. ta enjoy ni tofauti na jukes akio so kila msanii ana vibe yake for instance moni ni mtu wa vibe mtu wa nini tukiwa na studio ta check ta fly the van raivan hivyo hivyo mtu wa masiala mtu wa utani unajua yeah. mta check mta nani mta fly mta jukes ni mtu ambaye mkiwa naye ni mtu PC mtapiga story mtaongea maisha diamond ni tofauti pia ni mtu wa tofauti pia hivyo kila mtu ana vibe yake so kila msanii anakuwa na weusi ono ni mabrother watakaa mtaongea story za kitambo watakusimulia watakujenga watakwambia hivi bwana ilikuwa gay hivi inabidi unajua yeah. so that, that's the way so kila msanii ana vibe yake yeah. 
Wakati Menda South Africa na Diamond ilionekana Menda kuandaa album yake mpya, hii ni album ambayo inatajwa na we mwenyewe ulisema itakuja kuwa ni album kubwa sana. Yeah. Na wakati Menda South Africa kule maandalizi ya album yalikuwaje. Wakati mko kule mmekutana na wasanii tofauti, sessions zilikuwaje. Kuna wasanii wote ambao ulikutana nao ukaona wamejump kwenye album na maybe ndo maana ukaamua kuita ni album bora ya dunia. Yeah, nadhani watu wanaona sasa hizo na Diamond yuko South Africa, yuko yuko kwa Marekani pia. Yeah. Wanaona vitu vinaendelea kutokea so tunavyoongea kitu tunamaanisha. So watu wajiandae tu wasanii wengi tumekutana nao kule tumefanya nao is a bomb. Kwa mimi siwezi kusema vingi ila naamini ni album moja bora sana ambayo tumeipata Africa. Oh yeah. Wakati zile sessions zinafanyika kule South Africa, yeah. utofauti ulikuwa ni nini? Out of food ni mwingi cause uh, ujue miziki tofauti, yeah. mazingira tofauti, uh, studio session pia tofauti, wasani pia vibe zao, ujue kila msanii ana, ana record kwa style yake. Kuna kutana wasanii, kila msanii ana strategy zake, ana uandishi wake, ana namna yake ya ku record. So experience ilikuwa ni tofauti. Oh yeah. Wakati ambapo mmefanya ngoma ya waka ya Diamond na Ricky Rose hii ni moja kati ya beat kali ambayo ilikuwa inapatikana kwenye album yake ya Boy from Tandale wewe ni moja kati ya producer ambao ulifanya hiyo ngoma ya waka alafu mondani Rose akaja akachinja sana akaua sana this time pia tumeona umekuwa ukishare vitu kwenye social media Ricky Rose anaweza kaja ka react and stuff like that na watu wanaona kama vile maybe yeah. now as to kiss zombie kuna kitu kikubwa kinakuja kutoka kwake again na Ricky Rose mchongo ni nini yeah watu wajiandae tu nakuja vitu vingi mimi na Rose utaona tuma tuna connection vitu mimi pia na Belea cuz yote mkuja kutoka pia na Belea oh yeah. mimi hip hop pamoja anafanya project na Belea pia so wa, watu 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 watategemea wategemea vitu vikubwa vinakuja vingi that's why ita nilikuwa nimeingia live kuna siku ningia live nikaongea na CEO kwa, wa, ya, Belea. wa Belea tukaongea swala hilo na pia watu wategemea vitu vikubwa cuz si tulianza kuwasiliana before live atienda live kwa tuna project before live tuna project after live tuna project nyingi so watu wao tayari anytime Maybach music and touchable double mg true republic we uh-huh. are so uh, anytime like, soon ah uh, like that mchongo wa belea ulikuja vipi uliupata vipi ah uh, ni connection tu unajua unavokuwa na diamond msanii mkubwa afrika so ile ni spotlight ambayo ipo inamulika kila sehemu ukipata mwanga ikikumulikia vizuri unaonekana watu wanaona na wanakufuatilia na jo cuz mimi kama mimi nilikuwa sijui kwamba mimi ndio producer mwenye followers wengi Afrika mimi ni producer namba 2 kutoka Mastercraft ni mimi oh yeah so nikiangalia new generation naona okay kumbe mimi ndio producer mwenye followers wengi na wafas wengi Instagram so that means na mashabiki wengi kwa hiyo wao pia wanaona wanakwambia okay kuna hiki una, una, una details hii una details hii na so yeah. all right na ukiangalia wewe ukusema kwamba ni producer Afrika wa pili mwenye kuwa na followers wengi lakini pia umetajwa mara tatu kwa na nominate amini wamekunominate mm. kwenye best producer of the year producer yeah. bora wa mwaka kwenye tuzo za Afrima yeah. hii kwako inaongea nini ah inanipa moyo sana pia inani inani encourage kuendelea kufanya kazi cuz kujua kwa ndafika huko as long as dunia inaona kwa wewe nani kaji kwamba okay everything is possible anything is possible mimi never knew kwamba kuna siku atakuja eti mtu kama Rick Ross ata comment kwenye account yangu tutaongea biashara go oh, like you know yeah. so that's it everything is possible anything is possible all right this year pia ukiachana na album ambayo umeenda kuiandaa South Africa na Diamond yeah. ulitangaza pia unakuja na album yako yeah yeah, yeah. kwa nini ume, umeamua kuja na album this year ah, kwa sababu nimegundua this is the right time Uh, sikutaka tu kufanya album lakini nita kufanya album iwe kubwa kwa hiyo na this is this is the right time for me kufanya album kiukubwa zaidi na kuifanya kuitoa album yangu kama album yangu oh yeah um, watu wanaisi kama vile producers kuandaa album zao inatokana na kwa sababu labda hawapati mkwanja wa kutosha kwenye beat au kazi ambazo wanafanya na wasanii na wanaonekana wasanii wanapata sana ndio maana producers inabidi wenyewe sasa waanze kuandaa album zao wapige mkwanja kama ambavyo artist wanafanya ndo mchongo huko hivyo ah maproducer pia wanahitaji biashara nyingi nyingi ni kama varieties tu ah mtu unavyofanya biashara ya muziki usitegemee kitu kimoja yeah. uweze kupiga beat kila siku uweze so inabidi uangalie kupitia muziki na fanya biashara ipi na ipi ili niingize kipato kikubwa zaidi na zaidi oh yeah. Yeah. lakini production it pays off right production inalipa inalipa ni strategy tu oh watu yeah. wanakosa strategy ujue za kufanya muziki ni zile zile isipokuwa wewe unaangalia ni sehemu gani unaweza kupata biashara kaifanya biashara yako kama production okay yeah. 
na itengenezaje mianya ya mimi kuingiza ila kupitia product oh, that's yeah. the way all right nataka nikurudishe mpaka december 15 2020 katika ig instagram yeah. uliandika don't forget to pray yeah. usisahau kusali yeah. seems like unasali sana and stuff like that yeah, yeah. hii caption mpaka yeah. ukaiandika na kuishare ili tokana na feeling gani kama unaweza ukashare na wewe kusema au kuongea kwamba don't forget to pray maybe kuna kitu kilitokea mpaka caption kama hii hapa ikaja Yeah, mimi ni mtu ambaye naamini sana kwenye Mungu. Naamini sana mimi mafanikio yangu. Kitoa vitu vyote Mungu anachangia. Yaani naonaga Mungu. Naona Mungu ananipendelea. Yeah. Mimi ni mtu ambaye naamini kama yes, asante. Yaani mtu wa kushukuru. So wa kila 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 ninachokifanya nikiwaza nilipotoka niko naona okay. Sometimes we have to pray to go like tunafaa vitu vingi so kuna muda inabidi tusisahau kwamba kuna Mungu. Tumshukuru na kumuomba. Oh yeah. yeah. Seems like unapenda pia magari sana. Unaburuza yeah. um, bima flani hivi mbovu sana mwekundu. Yeah. Yeah. That was the time crown flani hivi yeah. mbovu sana and stuff like that. Yeah. Yeah. Na ilionekana pia you are proud au unafurahia ile hasa mbele kwa nayo mwanzo sasa hivi kama vitu vimechange even stuff like that. Yeah. Kwa nini magari sana? Ah uh, cuz uh, mimi napenda cuz uh, magari yananipa. Kwa mfano mimi napenda magari ya chini. Yeah. 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 Salon cars and stuff. Yeah, napenda gari za chini so ya hiyo ni pressure moja ambayo ninayo cause napenda niko na cruise down the street you know yeah, yeah. <laughs> kitu kipo wazi nini na nini napenda convertible ni, yeah napenda ni i love that lifestyle so i work so hard for that and nashukuru mungu vitu vingi na vipata sijawahi ku kwamba nimepewa labda na baba na mama no. ni vitu ambavyo nimehasa mwenyewe nikapata so i'm proud of myself that's why oh yeah kuna siku leo ku share picha instagram umeweka bima lako BMW yako then nanenga naye Belnas mwanao naye kaweka tena bima lake pembeni yeah. alafu kaandika kutoka kipindi ambapo studio joto mm. mtaani vumbi unajaribu kukumbuka ile haso wakati mna yeah. haso before yeah. Yeah. alafu kasema mita flani vya kino and stuff like that yeah. mpaka ile picha imekuja kuipost ni kama vile mlikuwa mna celebrate kutoka na zile haso ambazo mlikuwa nazo Kabisa. wote kwa pamoja before Kabisa. ile ilikuwa inakuambia kitu gani alikuwa anamaanisha vitu vingi sana coach ah the nurse ni mtu ambaye mko kinondoni way back so alikuwa anakuja studio kwangu yeah kipindi ameanza anza kutu ametoka niseme so anakuja lakini still bado hayupo vile alivyo saa hizi yeah. lakini alikuwa anakuja studio kwangu joto studio ilikuwa kama mtaani vivumbi nini kichumba kimoja kidogo amna AC amna nini yeah katengenezaga na zando kipindi ambacho tumetengeneza bugana bugano hiyo imetengenezwa miaka mingi sana nyuma oh yeah yeah so ikaja kutoka ikaja kutoka baadaye the sound of the future so yeah kwa hiyo naweza nikasema tulikuwa mbali tulikuwa na dream na zikatokea kweli na vitu vimetokea so ile ilikuwa ni kama motivation kwa vijana ambao right. wapo kita kwa nini mara nyingi sana kwenye posti zako unasema una change sound ya muziki Ah uh, cuz uh, I write new sound cuz um tushasikia sana mziki wa Tanzania ule ule. Kwa unajitahidi kubadilisha pia so sio to sound kila kitu kwa sababu we are new generation we have to show that this is a new. Sio kile kilichokuepo have to kiite new. Tunabidi tubadilishe vitu vyote kuanzia sound, groove mbalimbali. Cuz wasanii wetu wanaenda international sana. So Unaweza you never know ngoma itaenda wapi. Sasa hizi kuna social media tofauti na zamani. Unaweza ukatengeneza beat. Yeah. Usipo, ukiwa na sound ile ile tu watu washavisikia sana watashindwa ku, kujua. Unaweza ushangaa umetengeneza beat ndo anataka Drake, anataka Lil Wayne, anataka Nicki Minaj. Yeah. Anataka Wizkid, anataka Diamond so hakisha daily tunatengeneza new sound, new groove and everything. All right. Yeah. Inadaiwa ma producers Bongo mmeshindwa kutengeneza identity aina yetu ya muziki ambao ukiusikia utajua hii ni sound ambayo inatoka Bongo. Sasa hivi imekuja sound ya mapiano, baadhi ya watu wanaipenda, baadhi ya wasanii wengine wameonekana kama vile kuikataa kwa sababu ni mziki ambao unatoka South Africa na mara flani hivi bongo kulikuwa kuna sound ina, inatoka Nigeria, wasanii wako wanapita nayo stuff like that. Yeah, Maneno yamekuwa mengi producers mmeshindwa kuja na identity sound ambayo itautambulisha mziki wa bongo flavor na wengine wakidai. Maybe singeli ndio unaweza kawa ndio sound ambayo inatambulisha mziki wetu bongo flavor. Uh, singeli ni mziki wetu kweli, siwezi kubisha lakini Unajua sasa hivi mziki wa sanii wengi wanaangalia kwenye nyanja kubwa zaidi. Wanaangalia kibiashara zaidi. Wasanii wengi wa Tanzania uh, wanaweza kusema hivyo lakini wengi wanapenda kuangalia what sound ambayo watu wanaipenda. Yeah. That's why utaona wa Tanzania sound yote inayo hit basi wanaifanya. Na wenyewe wameichukulia hiyo kwenye swala la biashara. Cuz biashara inasema inataka mapiano, 
nataka nini kwa hiyo wengi wanaona okay kama tunaenda club zinapigwa nyimbo za mapiano asilimia msitini let's say kwa nini mimi nisifanye hiyo ili niingie kwenye playlist kama hiyo nifanye kwa hiyo inawasaidia au viazi watu kusema ina waiwasaidia na wasaidie kwa hiyo nadhani hiyo pia ni sababu lakini pia watu wajashindwa kutengeneza sound isipokuwa mabitu wengi wanatengeneza sometime wasania wayataki yeah. na si tuna makabila mengi sana tungeweza kufuse miziki mbalimbali lakini utakuta vitu unavyofanya vingi wasania wataki wanataka kuona kitu kilichopo sokoni ndio wafanye alright yeah. watu kiwaambia malengo yao wanayapa muda gani watakwambia wanaangalia malengo yao ndani ya miaka mitano au miaka kumi lakini wewe ni kama vile ulijiwekea kuangalia malengo yako au mafanikio yako ndani ya miaka kumi na saba why kwa sababu kwenye post yako ya Novemba sita mwaka jana F2 na ishirini uliweka picha moja mbovu sana on IG then ukaandika caption see you in 2037 Pluto timeline kwa nini uliamua kuipa hii ndo timeline ya Pluto elfu mbili na thelathini na saba like miaka kumi na saba baadaye uh, cuz mimi huwa napenda kuangalia vi, vitu on future uh, and mimi ni mtu ambaye anafuatilia sana masuala ya out space uh, mimi naweza nikaamini kwenye kitu kwamba na imani yangu mwenyewe like ah uh, naweza nikafanya kitu ambacho mtu asikielewe saizi akaona ni rubbish kabisa lakini okay. end of the day after 3 4 uh, years mtu akaja kuona okay ah uh, kumbe ilikuwa inamaanisha hivi kumbe so ndio maana nawaambia watu like kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kuwa tunavifanya saa hizi mimi navifanya napenda kuvifanya wasivielewe saa hizi lakini after some time watu watakaa na kuelewa like ah alikuwa na maanisha hivi alikuwa na maanisha hivi sometimes tunaweza kufanya vitu naona watu wanavifanya saa hizi lakini mimi nishafanya mtu oh yeah like kwa mfano vingi sana vingi sana kwa mfano hata beat type beat uh, ukiangalia watu saa hizi wanafanya drill wanafanya nini lakini it's been a long time si tushaanza kuzifanya mimi nipo kinondoni na country boy mashahidi trap music tumeanza mimi nimeanza kufanya way back way back fuse ya trap music na mziki fulani fuse ile mziki wa huu na huu sasa hivi watu wanafanya lakini si ishafanya kitambo unajua yeah. kwa hiyo unaona kabisa okay ni kitambo ni kwa mdogo lakini kwa najua kitu fulani naweza kufanya kwa sometimes naweza kufanya kitu studio beat lisichukuliwa na msanii yoyote lakini hata msanii ndamwambia like he'll be this is the future bit so just wait and see so i'm trying to show them like okay kumbe hiki kitu ambacho tunakifanya sio kwamba tunakifanya leo tu kitakuepo hata miaka kumi mbele all right yeah. kwa sasa hivi ni producer gani ambaye unapenda sound yake unapenda midundo yake kelpy vibe oh yeah yeah i like kelpy vibe good i like his sound cuz sound yake naipenda kwa sababu imekaza alafu pia ni ni a uh, sound ambayo um, clean sound so yeah. Aye. kama producer ambaye una skill la kuweza kujua sound kuweza kujua artist akiwa anafanya vizuri sometimes nyie ndio mnakuwa mnawatengeneza wasanii studio mnawatia effects and stuff like that ni wasanii gani watatu ambao kwako wewe unadhani ni wakali unaweza kupa crown ya wasanii wakali wa kuimba na rappers watatu wakali ah uh, diamond niza kumpa rivani ah uh, mario Yeah, yeah. our queen but right yeah um mwingine marapa country boy we yeah. see yeah uh, moon oh yeah all right na ukiangalia safari yako toka ulipotoka mpaka hapa ulipofika hapa katika tumepitia mambo mengi sana mm. lakini ulipofikia katika point ya kuja kufanikiwa ukaanzisha Pluto Republic baadaye kaja katokea issue ya studio kuja kuvamiwa ikapatikana hasara mm. kubwa sana zaidi ya kama milioni 20 hivi nadhani na ile hasara haikuishia tu katika kuja kuvunja studio yako kuja kuharibu zile equipment vifaa stuff like that lakini ilienda mpaka watu wakapigwa and stuff like that ile issue ikaja kama ikawa imekaa kimya hivi katikati pale na baada ya kuona ifuatilia ikaonekana imekaa ki mamlaka zaidi yani kuna imekaa kisheria and stuff like that ile hasara imesharudi vile vitu vimesharudi baada ya kuomefuatilia kwenye upande wa sheria au ilisha vipi ah uh, isharudi watu washalipa and um, we good so yeah anaweza uh, nikasema kila kitu tumekiteki lize tumeona ilishatokea ilishatokea sheria ilichukua mkondo wake na watu Mungu aka Mungu Mungu aka blessi vitu vikarudi kama vilivyokuwa na vimekuwa vikubwa zaidi na wenyewe wamechukuliwa na mkono wa sheria na kila kitu kiko sawa yeah, yeah. katika lile tukio lililotokea wewe umejifunza vipi wewe umejifunza nini kwanza watu inabidi tuwe tuwe na ulinzi kicho yeah. tunachokifanya ukisikuria po kuwa na ulinzi cuz uharibifu unavotokea huwezi kujua utakuwa siri kiasi gani yeah, yeah. yeah pia tuwe na kufanya preservation kwa mfano kama kwa ni production 
Jaribu sana kutunza material. Yeah, yeah. Kwa sababu uwezi kujua ni kutokea moto ya yeah, backup so. Yeah, yeah. nimejifunza hivyo. Pia nimejifunza kwamba watu sio kila mtu ana roho nzuri. Sometimes watu wanaweza kuona fanya kitu watu hawapendi. Yeah. Kwa hiyo binadamu tuishi nayo kwa alert ya. Alright. Na moja kati ya jambo lingine ambalo pia uh, limetokea like lately hivi karibuni ni wewe kuendelea kuwa unaonekana kushiriki kwenye album ya Diamond ambayo of course mondani watakwepo wasanii kibao. Yeah. Ameonekana akiwepo Wiz Khalifa, yeah. Swaley, Buster yeah. Rhymes, yeah. Swiss Beat pia naye akiwepo and stuff like that. Na ishawahi kutokea labda ukafanya kazi na msanii yote ule wa nje let's say Marekani, Uingereza au katika hapa album katika hizo collab ambazo Diamond atazifanya na wasanii wa Marekani kuna mdundo wako pia kama ambavyo ilikuwa kwa Ricky Rose mwanzo. Ah ipo. Ipo. Yeah yeah. Yeah man. Aye. Yeah. Zile ambazo wao walikucheki wenyewe zipo? Zipo so yeah. we good. We Aye. good. Yeah. Aye. Katika ma producers bongo ambao wamekuwa wakifanya poa, moja kati ya ma hao ni Badass for the Seven, pia nayo of course amekuwa katika upande wa kuimba, kwenye upande wa muziki and stuff like that. Lakini maneno yamekuwa mengi sana kwenye social media kwa sababu wao walikuwa na date na Twenty, right? Yeah. And then again, akaonekana Twenty ana date na Badass for the Seven ambaye naye ni producer kama wewe, naye ni mwana ambaye amekuepo kwenye music industry and stuff like that. Watu hawaelewi. Sababu wewe kuachana na Twenty ni kwa sababu ameenda kwa Badass for the Seven na uliviona na date na Badass for the Seven ambaye wewe alikuwa ni ex wako, ulichukuliaje? We good. We good, huh? No no hard feeling cuz ah uh, mimi nilishacha na naye way back so watu wamekuja kujua baada ya kudate naye lakini like, mimi kiasha move on yeah nisha move on so imetokea na date na mtu so watu no maneno always you know but we good hi no hard feeling cuz uh, me i'm doing my thing yeye mm-hmm. anafanya vitu vyake mimi nisha move on and move on she's good oh so, yeah so, everything is good oh yeah mara nyingi umekuwa ukiongea my young generation katika social media post zako nyingi sana ambazo unakuwa na share unatamka neno my young generation vijana wenzangu ambao tuko katika generation hii umekuwa ukiwataja sana na kuwa inspire na sometimes pia ukiwaambia wao wana nguvu ya kuja kubadilisha maisha lakini pia kuishi ndoto zao kwa nini mara nyingi sana umekuwa unatumia my young generation unawa inspire and stuff like that na leo kwa sababu upo hapa kwenye Swahili Radio by Audio Mag una message gani kwa youth out there ambao wanakusikiliza na kukutazama right now Ah, watu inabidi wajue like ah, this is a game if you are in a game so inabidi mtu we on point mda wote pia mtu inabidi ujue kwamba this is a hustle this is grinding so utakatishwa uta tamaa utatukanwa sana utasemwa sana lakini end of the day you have to make make sure kama hivyo vitu vyote visikii we unaangalia ndoto yako angalia ndoto yako angalia lengo lako keep focus keep your head up Silei lo always yani make sure afu tengeneza mazingira ambayo unaweza kuwa na strategy pia na creativity kubwa oh yeah. pia usiogope kufanya vitu vipya kwa vitu vipya always ndio vinafanya mtu uonekane mpya sawa yeah all right guys huyu hapa ni zombie s to keys moja kati ya producer wakali sana bongo tz tanzania keep your head up amekwambia focus ifate ndoto yako right hii ni Swahili Radio by Audio Mac hosted by me the MVP half man half amazing Lil Omi ilikuwa poa sana leo kupiga ma story kibao na the one and only Zombie S to Keys na hii imekuwa ni real life experience kutoka kwake and stuff like that amesha vitu vingi sana kuhusiana na mziki ambao anafanya production and everything about him right download app ya Audio Mac kwenye iOS Android ingia pia audiomag.com ku stream ku discover EPs albums hit singles kibao ambazo S2 Keys kazifanya katengeneza na zingine kibao pia unakuwa unazisikiliza kwenye Audio Mac right until next time guys holla at your boy Lil Omi the MVP let's go eh huh?